essa notícia do, do Gerson, ela me deixa feliz e triste. Depende da visão do, do Tite sobre o Gerson. Para mim, se for como segundo volante, para mim é totalmente amplo. É totalmente é, involução da equipe. Tudo que foi pro, tudo que foi é, tudo que foi acrescido com esse time que o Tite montou agora dentro de todo o contexto, ele cai por terra se ele tem um reserva igual o Gerson. Cai por terra. A dinâmica do do De La Cruz e do Gerson a gente está falando de coiote papalegos correndo. Não tem como. Entendeu? Para mim é coisa discrepante. Se ele pensa no Gerson, porque o que, o que, que eu entendo do Tite, tá? O Tite já frisou isso, apesar de ele, às vezes, deixar um tanto quanto contraditório. Ele quer dois jogadores por posição. Por exemplo, já foi falado é, é sobre ter um elenco mais cheio. Ele acha que ele desvalor, desvaloriza, não. Ele, ele desmotiva tendo um elenco tão grande. Então, ele quer um elenco mais enxuto. Dois jogadores por posição, né? Isso quer dizer que aí estão Lucas e Vinha brigam por uma posição. Varela e, e Wesley pela outra. Na zaga, talvez daqui a um tempo, quando o Léo Ortiz começar a jogar, a gente, de repente, vai ter uma, algumas coisas mais claras, por exemplo. Será que o Fabrício Bruno vai... O reserva imediato do Fabrício Bruno é o Léo Ortiz? E o reserva do Davi Luiz vai ser o Léo Pereira? Não sei. Ou vai ter uma colocação, né? O Léo... Léo... Ortiz é o primeiro reserva, o segundo é o Davi Luiz e assim vai. É, já está surgindo o Igor Jesus como reserva, pelo menos oficial, do, do Pulgar e assim vai. Mas o que, que eu entendo muitas vezes por um reserva? Um reserva é você, por mais que os jogadores sejam diferentes, você tentar o máximo possível manter a característica da equipe. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por mais que os jogadores sejam diferentes... Por isso que talvez o Gabigol não seja tão utilizado pelo Tite. Porque a característica do Pedro distou totalmente da característica do Gabigol. Na direita, eu já acho que a característica do Cebolinha e do Bruno Henrique são diferentes, óbvio. Mas elas têm um encontro, né? Cebolinha é mais driblador, parte para cima, tal. Tá? Bruno Henrique já é mais veloz e consegue é, é, invadir a área para tentar fazer gol. É diferente, mas tem uma linha de raciocínio próxima. Na esquerda, eu não entendo por que ele bota o Bruno Henrique na direita, mas enfim. Tem lá o Vitor Hugo também, e assim vai. Eu acho que espelhar De La Cruz com o Gerson é algo totalmente discrepante, você não vai manter. Não é qualidade técnica. Qualidade técnica, a tendência é sempre os reservas apresentarem menos do que os titulares. A tendência, tá? É no mundo todo, em qualquer time do mundo. Mas eu acho que você colocar o Gerson e o De La Cruz não tem a ver com qualidade técnica. Tem a ver completamente com característica de jogo. Eu acho que é discrepante. Agora, se o Gerson está voltando para ser uma opção entre os, os jogadores, aí eu, aí eu fico feliz. É um puta reforço. O Gerson, tecnicamente, ele é top 10 do Brasil. Top 10. Você vai pegar aí... Quem são os jogadores? Tecnicamente. Tecnicamente, estou falando... É, técnica bruta, não tô nem falando de fase ou de coisa, que, questões físicas. Você vai é, colocar. Volta só um pouquinho, você, você, você deu uma mutada. Vamos falar de técnica, aí eu acho que você ia começar a exemplificar. Ah, tá. Falar de qualidade técnica, por exemplo. O Gerson tá no top 10. Quem tá nessa. Para mim tá o, o Alan Patrick do Inter. Tô falando qualidade bruta, o Alan Patrick. O próprio Arrascaeta. É, o Ganso. Por que não o Ganso? Tal, talvez. Talvez o Renato Augusto. Talvez também. O Dudu do Palmeiras. Talvez. Estou dando aqui um exemplo, mas pode ser que um desses esteja fora. É qualidade técnica mesmo. Não estou falando de um Paulinho do Atlético Mineiro, que é um jogador que corre e vai viver de fase. Entendeu? É, é Ribeiro tô, do Bahia, pode ser? Não estou falando até do próprio Hendrick. Não estou falando do próprio Hendrick. Entendeu? É um jogador que corre, está ali ainda, está começando, está vendo... O Veiga pode se encaixar nessa, entendeu? O próprio Everton Ribeiro, talvez, entendeu? Então, assim, vai dentro dessa linha de raciocínio. O Gerson, em termos de qualidade bruta, de técnica, para mim, ele tá nesse top 10 aí. Agora, como segundo volante, vou ser bem sincero, o Gerson como segundo volante, eu vou 
vou, vou fazer aqui um levantamento dos outros times. O Gerson como segundo volante, ele não é melhor do que o Martinelli do Fluminense. Ele não é melhor do que o Tietchan do Botafogo. Ele não é melhor do que o... Quem é o segundo do Corinthians? Eu não lembro agora o segundo. Michael. Ele não é melhor do que o Michael. Ele não é melhor do que o Gregory. Do... Gregory, não. Como é que é o nome daquele outro? Né? Gregory, não. Do Internacional. Vila Sante. Vila Sante. Ele não é melhor. Ele não é melhor do que o... Do que o do Internacional. É Arangues e primeiro. O segundo é o... Caralho. O segundo é quem? Não sei. Puta merda. Enfim, eu não lembro. Não, galera, tô falando segundo volante, tá? Segundo volante, ele não, ele não é melhor do que o Zé Rafael. Ele confundiu, ele é mas, ele, mas ele tá falando do que... Grêmio, galera. Ele não é melhor do que o Zé Rafael, ele não é melhor do que o do que o do Palmeiras, o Pablo Maia. Acho que o Pablo Maia é primeiro, né? É, não, o Pablo Maia é segundo. Ele não é melhor do que o Pablo Maia, entendeu? Eu tô levando nessa consideração aí. É, agora, se você levar para frente, são poucos os melhores que o Gerson. Já falar de meia, são um pouco os melhores do que o Gerson. Então, eu acho que o Tite, o Tite ele tem que entender isso. Ele tem que ver. É, é porque, assim, às vezes, tem jogador, é, tem jogador, tem treinador que quer fugir do, da verdade. O campo fala, né? Como diria Muricy Ramalho, né? É, às vezes, o treinador é igual... Eu, eu falo isso aqui do, do Diniz, você vê os quatro últimos jogos do Diniz com a Seleção Brasileira. Empate com a Venezuela, derrota para a Colômbia, derrota para a Argentina e derrota para o Uruguai. Ele, nas quatro, ele chegou e falou que o time jogou bem, viado, e competiu. Depois disso, depois do quarto, ele disse que estava no caminho certo. Tem treinador que acha que joga... torcedor é burro. Tem gente burra. Claro que tem. No chat aqui tem alguns. Claro que tem torcedor burro. Porra, mas cá entre nós, eu acho que a maioria tem pelo menos um senso crítico. Antigamente, treinador de futebol era o um encantador de serpente. Inventava uma historinha aqui, uma historinha ali e tal, e, e, e entrava. Às vezes, treinador de futebol ele tem que ver qual é a evolução, vale, brother. A evolução, para mim, é o que eu falo com vocês aqui. Eu, eu às vezes, vejo os comentários de vocês, eu fico puto pra caralho. Eu fico puto. Tá? Eu tô nessa. Eu às vezes vejo comentário até aqui do, de companheiro da bancada. Meu irmão, para mim fica bem claro. A evolução do time, a evolução do time tá bem clara que está atrelado muito com a saída do Gerson e o reposicionamento do De La Cruz. E a, e a inserção do Lu, Luiz Araújo. Que pode ser outro jogador melhor? Pode. Pode ser um. Ah, vou achar o Vitor Hugo, pode fazer melhor do que ele, o Matheus Gonçalves. Enfim. Mas a inserção de um jogador. Rápido, pelo lado que faz a recomposição e o De La Cruz como segundo volante, está atrelado totalmente à evolução da equipe. Qualquer pessoa que fala isso diferente está querendo ficar em cima do muro. É porque, assim, eu tomo porrada aqui porque eu falo mesmo, irmão. A verdade é, o Gerson como segundo volante, ele é um jogador extremamente limitado e preguiçoso, que vai contra tudo que é pregado de evolução de futebol. A evolução de futebol está na Europa. Não adianta a gente falar assim, no Brasil, 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 caralho. A evolução do futebol está na Europa. Onde um, um, um primeiro volante como o Rodri é um dos melhores jogadores do mundo tocando duas vezes na bola, velho. O Toni Kroos é o maior jogador tecnicamente que eu vi alemão. E olha que eu vi o Klisman, hein? Eu vi Klisman. Eu vi Schweinsteiger, eu vi Ozio, que era porra, jogava pra caralho. Eu vi o Thomas Miller, que é. A galera fala, bota que é caneludo e não é. Eu vi Felipe Lan. Eu vi o, 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 aquele outro. Lothar Matheus eu não vi, infelizmente. Lothar Matheus eu não vi. Mas vi uma porrada de jogador foda, né? Vi o Dessler, que era um cara aí que, porra, era um craque alemão que tinha problema com depressão. Entendeu? Vi uma porrada de jogador. Bala que. E o melhor jogador alemão é um cara que toca duas vezes na bola, velho. Eu tô no cross, duas vezes na bola. Aí alguém quer chegar pra mim e me convencer de que um volante que pra, pra fazer uma jogada precisa tocar seis vezes na bola e muitas vezes ele 
bota o corpo para cavar a falta. Quem tem que cavar a falta é lá na frente. Ronaldo Fenômeno falava. Sabe o que me protege? A grande área, velho. Quem tem que tentar cavar a falta é os caras que jogam na frente. A falta no meio campo não serve de porra nenhuma, velho. A não ser que eu tenha um Roberto Carlos, é... um cara que chute três vezes, tem um três vezes a força do Roberto Carlos chutando. Aí não. Pode fazer falta lá no goleiro, que é perigo. Hoje em dia a gente não tem. Então, brother, eu, 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 às vezes eu fico puto porque pra mim fica atrelada essa porra. E aí, se ele voltar nessa segunda posição de volante, pra mim, é, um disser, é um, uma involução. Agora, como, como na frente, pra mim, inclusive, se ele correr um pouco, se ele conseguir se dedicar um pouquinho, ele pega a vaga do Luiz Araújo. O problema é que ele não vai querer correr. Mas é isso. Pra mim, Gerson é craque. A nível de futebol brasileiro é craque. Como segundo volante, não é melhor do que o Edenilson. Música